Et salut à tous c'est Belet, mise à jour du 6 du 10 2023, c'est parti Le nouveau DLC de personnalisation des murs est enfin dans le magasin, le Brutaliste est à 12,39€. Mais il n'améliorera pas le métal de haute qualité dans votre base, mais c'est un skin pour les murs de pierre. Les SMG ont subi pas mal d'améliorations, alors déjà au niveau des dégâts, vous allez faire plus de dégâts avec les SMG. Ensuite la chute des balles a été réduite, ce qui veut dire que vous allez pouvoir tirer d'un peu plus loin, sans avoir forcément bah, des drops de balles. Le mode rafale a été amélioré, ce qui veut dire que la précision de l'arme a été augmenté et enfin le recul de l'arme a été réduit. Un gros nerf au niveau des tourelles automatiques a été fait, vous n'allez pouvoir placer dans un rayon de 40 mètres que 12 tourelles automatiques. Si vous en placez 13, eh bien elle ne fonctionnera pas correctement ou pas du tout et vous aurez des petits éclairs qui montrent son dysfonctionnement. Le lance-missile à tête chercheuse a subi quelques améliorations, surtout au niveau de la visée, vous allez pouvoir verrouiller la cible beaucoup plus facilement, c'est enfin fonctionnel et ça va enfin toucher sa cible quand vous allez tirer. Oh ouais. Dans le menu, quand vous allez chercher un serveur, il y a une petite option Use Cache, utiliser Cache, qui vous permettra d'actualiser et de trouver des serveurs beaucoup plus rapidement. La nouvelle mise à jour Halloween arrive à grands pas, le 23 octobre pour être précis. Vous allez sûrement avoir un nouveau type de gameplay qui va être intégré. Comme à l'époque avec les pas d'épices, quand vous aviez des maisons qui apparaissaient sur la map. En tout cas, on verra ce qu'ils vous proposent. Pas mal de skins et de nouveaux objets vont apparaître. On attend ça avec impatience. J'aime l'argent. Petite amélioration au niveau de l'armoire, vous allez pouvoir mettre maintenant votre bonbonne de graffiti dans les outils, dans l'armoire. Cependant, je note qu'il n'y a toujours pas de place pour la clé à molette dans l'armoire. J'espère que dans un futur proche, ce sera le cas. Mais ce n'est pas tout, vous allez aussi pouvoir voir le temps d'entretien de votre base, donc les ressources qu'il faut et les outils sur la même page. Vous allez pouvoir, si vous le voulez, désactiver les machines de vente sur la carte. Il suffira d'appuyer ici sur le petit dollar à droite et elles n'apparaîtront plus sur la map. Les récupérateurs d'eau, qu'ils soient petits ou grands, ont été améliorés. Quand il va pleuvoir, ils vont se remplir rapidement. Et quand il va y avoir des orages et de grosses pluies, ils vont se remplir beaucoup plus rapidement. Comme vous le voyez, les orages, le brouillard et la pluie devraient réapparaître de manière beaucoup plus régulière sur les serveurs. Le son des explosions des petits hélicoptères et des gros hélicoptères a été mis à jour. Si vous faites tuer par un missile à tête chercheuse, dans votre journal de mort, il sera affiché le type de missile qui vous a tué et le nom du joueur. Il y avait un bug, ça ne s'affichait pas. D'ailleurs, le coût des missiles à tête chercheuse a été réduit. Vous allez pouvoir fabriquer des missiles à moindre coût. La puissance et la capacité de la petite batterie ont été augmentées. Les missiles à tête chercheuse s'empilent jusqu'à 4. Des bugs ont été résolus quand vous étiez debout sur un sac à couchage ou sur un lit et que vous essayez de connecter bien, des batteries ou bien d'autres systèmes électriques, ça ne fonctionnait pas, ça a été corrigé. Un glitch ou un bug a été patché au niveau des balles incendiaires. Certains joueurs tiraient au sol avec des balles incendiaires, sautaient de très très haut et apparemment ça annulait les dégâts de chute, ça a été corrigé. La poussée du minicoptère a été améliorée. Un correctif a été fait au niveau du remorqueur, vous ne pourrez plus réapparaître dans les sacs à couchage du remorqueur si vous êtes trop proche des plateformes pétrolières. La visibilité sous l'eau a été améliorée, que ce soit avec les lunettes ou sans les lunettes. Et vous fumez monsieur Le rayon d'action des établis de travail a été augmenté, vous allez pouvoir fabriquer des objets d'un peu plus loin de votre établi. D'ailleurs en bas à droite les machines de vente ne sont pas les seules que vous pouvez activer et désactiver sur le jeu, en tout cas sur la carte. Vous pouvez aussi activer et désactiver vos sacs à couchage. Dans le monument principal du site de lancement, il y aura beaucoup plus de caisses, donc de butins à récupérer, des caisses militaires et des caisses brunes, donc ouvrez l'œil. Le rayon de construction pour construire autour des carrières d'exploitation a été augmenté. Un glitch permettait aux joueurs d'utiliser et d'allumer la torche sous l'eau, ce ne sera plus le cas. Un correctif a été fait au niveau de l'arc, la vue de l'arc était décalée quand vous déployez l'arc, ce ne sera plus le cas. Les flèches et l'arc seront bien au milieu de l'écran et plus décalés. Et enfin pour terminer, le charitable Rust qui a lieu toutes les années, vous allez pouvoir reconnecter sur le serveur Rustafit pour pouvoir participer au mini-jeu. Vous pouvez aussi faire des dons sur le Twitch principal de Facepunch. Et donc Charitable Rust permet à une association de récolter des fonds. Alors l'événement principal aura lieu du 14 au 15 octobre si vous voulez participer au mini-jeu. Et par contre du 12 au 19 octobre, vous aurez des nouveaux Twitch Drops. Vous aurez la possibilité de gagner des skins en regardant des streams. Il suffira simplement de rester connecté la durée déterminée pour gagner des skins. Ensuite vous les activez, ils apparaîtront directement de votre inventaire. Et il vous préciser que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse et si vous aimez le contenu et pour m'encourager. N'hésitez pas à liker et à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Allez salut